നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രഹസനമാണ് സർക്കാരെ ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് ജനങ്ങളെ ഇത്ര മാത്രം ബോധവൽക്കരണം നടത്തി പ്രശംസനീയമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പൊൻതൂവലിൽ കരിയോയിലൊഴിക്കുന്ന സംഭവമായി പോയി തീർച്ചയായും എറണാകുളത്തും മലപ്പുറത്തും നടന്ന ചാപ്പുലേലം എന്നത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കളക്ടറേറ്റിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇരുന്നൂറിലധികം ആളുകളാണ് എന്ത് സന്ദേശമാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് സാധാരണക്കാർ കൂട്ടം കൂടി നിന്നാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭരണകൂടം കാശ് ഖജനാവിൽ നിറയുമെന്നു കണ്ടാൽ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തുകയാണോ കൊറോണ പകരാതിരിക്കാൻ സ്കൂളുകൾ അടച്ചിട്ടു പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചു കല്യാണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പള്ളികൾ അടച്ചിട്ടു അമ്പലങ്ങൾ തുറക്കാതെയായി ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ജനങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സഹകരിച്ചു നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷയോടെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പക്ഷേ ആ പ്രതീക്ഷകൾ നിങ്ങൾ തകിടം മറിക്കുകയാണോ സർക്കാരെ ഓഹോ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിൽ നിന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം കിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ ഖജനാവിലേക്ക് കോടികൾ കയറുമ്പോൾ എന്ത് കൊറോണ എന്ത് വൈറസ് ഞങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യും ചോദിക്കാൻ ഒരുത്തനും വരണ്ട എന്ന തിട്ടൂരമാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ നടക്കില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ആർത്തിമൂർത്ത പ്രവണത കൊണ്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇരട്ടച്ചങ്കനാണെന്ന് അഹങ്കാരത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ അഭിമാനത്തോടെ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനതയോട് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ചതി കൂടിയാണ് താങ്കൾ ഈ ഷാപ്പുലേലം എന്ന നാടകത്തിലൂടെ ചെയ്തത് ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന മദ്യപാനികളുടെ വിഷമം കണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ബാറുകൾക്കും ബീവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾക്കും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താത്തത് എന്നത് അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാവും ഖജനാവിൽ നിറയുന്ന കോടികളിൽ ആർത്തിപൂണ്ട് ഇതുവരെ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ വെറും പ്രഹസനങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥമായാണ് നിങ്ങൾ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തരം നിയമ നിയന്ത്രണ ലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വകുപ്പും പരസ്യമായി ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയുക തന്നെ വേണം ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും വന്ന കുടുംബത്തെ മുൻകരുതൽ എടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ പരസ്യമായി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നിരുന്ന് വിമർശിച്ച ടീച്ചറമ്മ കൊച്ചിയിൽ ബിഗ് ബോസ് താരത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ പോയ യുവാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് അവരെ പരസ്യമായി ആക്ഷേപിച്ച ടീച്ചറമ്മയന്റെ സ്വന്തം മൂക്കിന് താഴെ നിങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ ഈ അതിക്രമം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത് വാസ്തവമാണോ എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ അവരെ കുറ്റം പറയുവാനും അവർക്കെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തുവാനും വരുന്ന സൈബർ തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും വിമർശന വിധേയമാവരുതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ വെറും പോരാളികൾ മാത്രമാണ് അത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്നവനല്ല എന്ന് സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കും നാടിനും നല്ലത്